Dekat Malaysia, kalau buat makan, kita memang hebat. Pasti ramai di antara kita juga yang pernah terfikir mana lebih bagus, makan di luar atau masak di rumah. Adakah anda mampu berjimat dari segi kos apabila anda makan di rumah? Ini pendapat kami. Dari segi pilihan makanan pula, makanan seperti roti canai, nasi campur, mi goreng, bihun tom yum, semuanya ada. Jangan lupa, anda juga boleh membuat tempahan melalui grab food, food panda, dah makan dan macam-macam lagi. Kalau nak masak dekat rumah pula, anda yang perlu tetapkan apa yang ingin dimasak. Kalau rajin, sup daging, nasi biryani atau lamb chop boleh dimasukkan dalam menu. Kalau malas, mi segera pun nampak sedap kan? Pilihan terletak di tangan dan juga tahap kerajinan anda. Dari segi kepantasan pula, paling best buat makan kat luar ni, kita boleh berhenti di mana-mana restoran dan makan. Siap ada restoran yang buat drive-thru untuk memudahkan kita. Tapi kadang-kadang stres juga dibuatnya. Makanan kalau dah order 40 minit tak sampai-sampai, tak ke bengang? Hiris bawang, siang ikan, tunggu minyak panas, tanak nasi dan pelbagai lagi proses yang perlu dilalui jika anda ingin memasak di rumah. Namun, bila siap semuanya, memang terasa puas sangat-sangat. Dari segi kelazatan pula, satu perkara yang paling ditakuti apabila makan di luar ialah hidangan yang dipesan tidak memenuhi selera. Contohnya, kita order tom yum sebab nak makan pedas. Sekali bila hirup kuah, kuah dia rasa manis pula. Menangis dibuatnya. Ha, lain pula kalau kita masak di rumah. Apabila terasa tak cukup garam, kita boleh tambah garam sendiri. Nak tom yum pedas sambil terbakar lidah, letak aja cili sebanyak mana yang dimahukan. Masakan kita suka hati kita. Okey, bab kemas pula, apabila anda selesai menikmati juadah di restoran, tiada apa yang perlu dilakukan selain membuat bayaran di kaunter. Tak perlu nak pergi basuh pinggan di dapur, lap kuah yang tumpah dan sebagainya. Di rumah pula, selesai makan, banyak tugasan yang menanti anda. Lap meja makan, sapu butiran nasi yang jatuh ke lantai, basuh pinggan mangkuk dan cuci kuali memasak. Dengar pun dah penat kan? Rumah sendiri adalah tempat terbaik untuk menikmati juadah. Lebih-lebih lagi jika bersama ahli keluarga. Sambil-sambil makan, boleh layan TV, borak-borak dengan ahli keluarga tanpa gangguan bunyi pising dan paling penting, boleh buat macam rumah sendiri. Makan luar di restoran sebenarnya mungkin berbahaya kerana kadang-kadang kita tidak tahu status kebersihan tempat itu. Mungkin ada tikus, mungkin pinggan mangkuk tak cukup bersih, bahan mentah dah rosak serta sebagainya. Kena lebih berhati-hati. Last but not least, perkara yang paling penting sekali ialah harga. Yang mana satu lebih murah, makan di luar atau masak di rumah. Untuk mengesahkan hal ini, kami telah membuat sedikit uji kaji berdasarkan hidangan nasi ayam. Okey, seperti yang anda lihat, ini harga nasi ayam untuk seorang makan. Anda dapat seketul ayam sebesar ini dengan semangkuk nasi dan sedikit sayur-sayuran. Sekarang, mari kita lihat berapakah kos yang diperlukan untuk kita memasak nasi ayam di rumah. Ayam seberat 500 gram ialah RM7.50. Bawang sebiji tadi RM50. Sayur-sayur ini lebih kurang RM1 saja. Jadi, secara puratanya, jika anda memasak nasi ayam di rumah, harga kos bahan-bahan asasnya ialah RM7. Murah sebanyak RM6 berbanding beli di kedai. Namun, perlu diingatkan bahawa terdapat kos-kos lain yang tersembunyi termasuklah elektrik, air dan macam-macam lagi. Kesimpulannya, makan di luar dan memasak di rumah masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukannya. Tepuk dada, tanyalah selera. Kalau dah bosan makan di luar, sesekali luangkan masa untuk memasak di rumah. Dapatlah asah bakat memasak tu. Atau kalau dah kelaparan tak tahan sangat, terus saja ke restoran berdekatan. Tepuk dada, tanyalah selera. Yang penting, jangan biarkan diri anda kelaparan. Siri video ini dibawakan khas oleh DG, rangkaian internet terbesar di Malaysia yang menawarkan internet tanpa batasan. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa tekan butang share, tinggalkan komen anda di bawah dan kita jumpa di video yang akan datang.